אני הייתי ילדה שמאוד אהבה חלל וידע הרבה על אסטרונומיה. אבל משום מה, לא חשבתי אף פעם לחפש את הדברים שלמדתי עליהם בשמיים האמיתיים שראיתי. למשל, איך באמת נראים כוכבי הלכת בשמיים שלנו? מה מבדיל אותם משאר הכוכבים שאנחנו רואים? ואיך נזהה אותם בעצמנו? את כל זה נראה בפרק הזה. אותו אני מקדישה לאלה הקטנה. בפרק 6 הכרנו את הכוכבים, וראינו שיש ארבעה מאפיינים משותפים לכל הכוכבים שאנחנו רואים בלילה בשמיים. אחד, הם מאירים בעצמם בזכות ההליך ההיתוך הגרעיני, כמו השמש שלנו. שתיים, הכוכבים נראים קבועים על כיפת השמיים, והם לא נעים זה ביחס לזה, כי הם נורא רחוקים מאיתנו. שלוש, בגלל המרחק, הכוכבים נראים כמו נקודות קטנטנות, גם דרך הטלסקופ. וארבע, הכוכבים מנצנצים. כי האטמוספירה שלנו מעוותת את האור שלהם בדרך אלינו. אבל נוכל לראות שלא כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים הם כאלה, אם נסתכל טוב ונעקוב אחרי השמיים לאורך זמן. אם אין לכם את הזמן או את הסבלנות לעשות את זה בעצמכם, מזל שדאגתי לעשות את זה בשבילכם. בואו נצלול לארכיון התמונות שלי, נעיין בתמונות מכמה תצפיות שונות שהייתי בהן בשנים האחרונות, ונראה מה אנחנו מגלים. נתחיל בפעם הראשונה שבה יצאתי לצפות בכוכבים ממקום חשוך ללא זיהום אור. זה היה לפני חמש שנים, עוד לפני שידעתי בכלל לזהות קבוצות כוכבים בעצמי. לכן מה שעשיתי בתצפית היה בעיקר לבהות בשמיים בתדהמה, ולא להאמין שאני רואה כל כך הרבה כוכבים. בכיוון דרום התרגשתי לראות לראשונה בחיי את מרכז הגלקסיה, האזור הבהיר של שביל החלב. בדיעבד למדתי שהאזור הזה של השמיים הוא חלק משמי הקיץ. אותם הכרנו לעומק בפרק 5. אז אמנם זה היה באביב, אבל היה כל כך מאוחר בלילה, ששמי הקיץ כבר זרחו מעל האופק. בשני צידיו של שביל החלב, בולטות במיוחד שתי קבוצות כוכבים שחביבות עליי במיוחד. הקרב וקשת. אבל יש כאן שני כוכבים זרים. הרי אנטרס הוא הכוכב הכי בהיר בהקרב, אז מה זה הכוכב הבהיר והכתום הזה שמנסה להתחרות בו? וגם הכוכב הבהיר השני, הלבן הזה, הוא לא חלק מקבוצת הכוכבים נושא הנחש שנמצאת בין הקרב לקשת. טוב, כדי לפתור את התעלומה, ננסה לקפוץ קדימה בזמן לתצפית השנייה שלי, חמישה חודשים לאחר מכן. באותה התצפית כיוונתי שוב את המצלמה שלי לכיוון שביל החלב, וככה זה נראה. גם כאן ניתן לזהות את קשת, וגם את הקרב שכבר שכב והיה בדרכו לשקוע. אם הסתכלתם טוב, יכול להיות ששמתם לב בעצמכם ששני הכוכבים הבהירים הזרים נמצאים עכשיו במקום אחר. זה נראה אפילו יותר בולט אם מלבישים את התמונות בדיוק אחת על השנייה. מאי, ספטמבר. מאי, ספטמבר. מאי, ספטמבר. זה נראה כאילו הכוכב הבהיר והכתום הזה זז שמאלה, והכוכב הלבן יותר זז בכלל ימינה. אין ספק שהכוכבים האלה שונים מהותית משאר הכוכבים הרגילים, ועוד בעת העתיקה הבחינו בכמה כאלה. קודם כל, הם לא קבועים, אלא הם זזים. התנועה שלהם בשמיים היא מה שנתן להם את שמם. לכוכבים המהלכים האלה נתנו את השם פלנטה, מהמילה היוונית לנודדים או משוטטים. בעברית קוראים להם כוכבי לכת, הכוכבים שהולכים, כדי להבדיל אותם משאר הכוכבים, הכוכבים הקבועים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, שהם נקראים גם כוכבי השבט, הכוכבים שיושבים ולא זזים. כמו שסיפרתי בפרק חמש וחצי, בהתחלה קראו לכל מה שזז בשמיים כוכב לכת, אז גם השמש והירח נחשבו לכוכבי לכת. אבל, עם התפתחות התצפיות והחישובים, הבינו בסופו של דבר שאומנם הירח באמת מקיף את כדור הארץ, אבל גילו שכדור הארץ הוא זה שמקיף את השמש, ולא להפך. וגם גילו שכל שאר כוכבי הלכת, שהם לא השמש והירח, מקיפים את השמש כמו כדור הארץ, רק במסלולים משלהם. לכן, לשם הנוחות, ההגדרה של מהו כוכב לכת עברה לתאר רק את אותם שמונה גופים גדולים ועגולים שמקיפים את השמש, כולל כדור הארץ עצמו. המשפחה הזאת, השמש שלנו והגופים שמקיפים אותה, קיבלה את השם מערכת השמש. והמישור השטוח הזה, שכל כוכבי הלכת מקיפים בו את השמש, קיבל את השם מישור המלכה. בפרקים אחרים נכיר את כוכבי הלכת של מערכת השמש יותר מקרוב, אבל בשביל ההיכרות הראשונית נעשה סקירה מהירה עליהם, על איך שהם נראים בשמיים, ועל איך שהם נראים דרך הטלסקופ. נתחיל בכוכב הלכת הפנימי ביותר, ונתקדם החוצה. 
אז חמה הוא כוכב הלכת הקטן ביותר והמהיר ביותר. בעין אפשר לראות אותו רק על רקע דמדומי הזריחה או השקיעה, בגלל הקרבה שלו לשמש. זה אומר שהוא מאוד חמק-מק, אז אם מצאתם אותו בשמיים, כנראה חיפשתם טוב. דרך טלסקופ טוב הוא נראה בערך ככה, בתמונה שצילם עופר גבזו ממצפה הכוכבים בגבעתיים. מה שמיוחד כשצופים בחמה מקרוב, זה שאפשר לראות שיש לו מופעים, ממש כמו לירח. לפעמים חמה מלא, לפעמים הוא חצי, ולפעמים הוא אפילו סהר, אבל צריך הגדלה טובה בשביל לראות את זה, כי הוא ממש פיצי. הבאה בתור היא נוגה, היא הבהירה מכולם, וכשהיא בשמיים אי אפשר להתעלם ממנה. היא כל כך בהירה, שכשרואים אותה בשמיים, קל לטעות ולחשוב שהיא איזה עב"ם. גם נוגה, כמו חמה, מקיפה את השמש במסלול פנימי יותר מכדור הארץ. לכן גם היא מופיעה רק אחרי השקיעה או לפני הזריחה. אבל יחסית לחמה, נוגה מגיעה רחוק יותר מהשמש בשמיים שלנו. אז אפשר לתפוס אותה גם על שמיים שחורים מדי פעם. דרך הטלסקופ אפשר לראות את המופעים השונים שלה בצורה בולטת במיוחד, וגם את העובדה שהיא נראית קטנה יותר כשהיא מלאה, וגדולה יותר כשהיא סהר. שיואו, איזה לקט יפה! תודה, עופר! כוכב הלכת השלישי מהשמש הוא כדור הארץ. זה אנחנו. אם אתם רוצים לראות אותו, תסתכלו למטה. הבא בתור הוא מאדים. כמו שהשם שלו מרמז, הוא כוכב הלכת הג'ינג'י, ואפילו בשמיים אפשר להבחין בגוון המיוחד שלו. הבהירות של מאדים בשמיים שלנו משתנה מאוד בהתאם לקרבה שלנו אליו, שמגיעה לשיאה פעם בשנתיים. כשהוא נמצא בשיא הקרבה, זה הזמן לצפות בו בטלסקופ. בטלסקופ טוב במיוחד, כמו זה שעופר צילם דרכו, אפשר לראות את הפרטים הייחודיים שעל מאדים, כמו הקניונים הענקיים, או כיפות הקרח בכתבים שלו. לעומת זאת, לא נעים לי להגיד, אבל כשהוא לא קרוב אלינו, אין ממש עניין לכוון עליו טלסקופ, כי הוא נראה כמו סתם איזה ביצה כתומה. מעבר לחגורת האסטרואידים נמצא צדק. הוא כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש, ולכן גם כשנצפה בו בשמיים שלנו, הוא יהיה בולט יחסית לכוכבים הרגילים. צדק הוא כוכב הלכת היחיד שלא חייבים טלסקופ כדי לראות בקלות את הירחים שלו. טוב, חוץ מכדור הארץ. אפשר להסתפק במשקפת או אפילו במצלמה עם הרבה זום, וממש לראות לידו ארבע נקודות קטנות, שהן ארבעת הערכים הגדולים שלו. ובכל זאת, שווה מאוד לכוון אליו גם טלסקופ, ולראות את פסי העננים הצבעוניים שלו. עם טלסקופ טוב במיוחד, תראו אפילו את הסערה הענקית, שנקראת הכתם האדום הגדול. כוכב הלכת השישי מהשמש הוא שבתאי. זה הזה עם הטבעת. כשנצפה בו בשמיים, הוא לא ייראה בהיר או בולט במיוחד, כי הוא בכל זאת די רחוק מאיתנו, אבל לראות אותו דרך הטלסקופ, זאת חוויה מיוחדת מאוד. הוא כנראה כוכב הלכת שמקרוב מרשים אנשים הכי בקלות, כי באמת רואים בבירור את הטבעת המרשימה שלו. עם טלסקופ טוב והגדלה מספיק חזקה, אפשר גם להבחין בפרטים קטנים יותר, כמו המרווח הגדול בטבעת, שנקרא מרווח קסיני, או אפילו פרטים כמו הצל, ששבתאי מטיל על הטבעת שלו. כוכב הלכת השביעי הוא אורון, או בשמו הלועזי, אורנוס. אמנם אפשר טכנית לראות אותו בעין, אבל הוא מאוד חיוור. גילו אותו רשמית רק בסוף המאה ה-18, כי הוא זז כל כך לאט שהיו צריכים לחשב את המסלול שלו לפי התנועה שלו בשמיים, ורק אז הבינו שהוא כוכב לכת. בטלסקופ טוב, הוא ייראה ככה. כן, הוא לא אחד מהמרשימים. ואחרון חביב, רהב, או נפטון, שהתגלה רק באמצע המאה ה-19. אותו לא ניתן לראות בתצפית בעין בכלל, וגם דרך הטלסקופ הוא לא ממש מרהיב, בלשון המעטה. בגלל זה נדרשו חישובים מאוד מדויקים רק כדי לגלות אותו מלכתחילה. אז אלו הם שמונת כוכבי הלכת, ואם אמרנו שכוכבי השבט הם קבועים, נקודתיים, מנצנצים ומהירים, עכשיו בואו נראה למה כוכבי הלכת הם בדיוק לא אף אחד מהדברים האלה. אוקיי, אני אעזור לך, כוכבי הלכת הם לא קבועים, הם זזים, זה כל הקטע שלהם. נכון, אנחנו רואים את כוכבי הלכת מטיילים בשמיים שלנו, כי הם פיזית זזים במציאות בעודם מקיפים את השמש. בנוסף, כוכבי הלכת גם מספיק קרובים אלינו, ככה שהתנועה שלהם בשמיים שלנו בולטת גם בטווחי זמן קצרים יחסית. כלומר, זה לא שכוכבי השבט לא זזים במרחב, הם פשוט יותר מדי רחוקים מכדי שנבחין בתנועה שלהם זה יחסית לזה. לשם השוואה, בפרק הקודם דיברנו על זה שנהוג למדוד את המרחק לכוכבי השבט בזמן אור, הזמן שלוקח לאור לעשות את המרחק. הכוכב הכי קרוב אלינו אחרי השמש, פרוקסימה קנטאורי, 
נמצא במרחק של ארבע שנות אור מאיתנו, וכל שאר הכוכבים משמעותית יותר רחוקים מאיתנו. לעומתם, את המסלולים של כל כוכבי הלכת במערכת השמש, אפשר להכניס בטווח של בסך הכל תשע שעות אור מקצה לקצה. לכדור הארץ, כידוע, לוקחת שנה שלמה להקיף את השמש. חמה ונוגה, כוכבי הלכת שמקיפים את השמש במסלולים פנימיים יותר מאיתנו, מקיפים את השמש מהר יותר מאיתנו. ולכן הם גם זזים יחסית מהר בשמיים שלנו, ותמיד נמצאים יחסית קרוב לשמש בשמיים. לעומתם, שאר כוכבי הלכת, ממאדים ואילך, זזים לאט יותר מאיתנו סביב השמש. ולכן גם התנועה שלהם בשמיים שלנו היא איטית יותר. בקיצור, כוכבי הלכת קבועים? לא. דרך מקובלת לחלק את מערכת השמש לחלקים היא לארבעה פנימיים וארבעה חיצוניים. ארבעת כוכבי הלכת הפנימיים נקראים כוכבי הלכת הארציים, כי כמו כדור הארץ, הם גושי סלע ענקיים ועגולים. לעומתם, ארבעת כוכבי הלכת האחרים נקראים ענקי הגז, כי הם גושי גז ענקיים ועגולים, כשהמהדרין קוראים לאורון ורהב ענקי הקרח, מרוב שהם קפואים. אז בעצם, גם מהבחינה הזאת, כוכבי הלכת הם לא כוכבים. כוכבי הלכת הם לא שמשות, הם לא מבצעים היתוך גרעיני, ולכן הם לא מאירים בעצמם. אבל אנחנו בכל זאת יכולים לראות אותם, כי השמש מאירה אותם, ומה שאנחנו רואים זה את אור השמש שמוחזר מהם. ממש כמו שאנחנו רואים את הירח, או אפילו את כדור הארץ לצורך העניין. אז כוכבי הלכת מאירים? לא. בנוסף, מכיוון שכוכבי הלכת במערכת השמש הם יחסית קרובים אלינו במונחים קוסמיים, כמו שראינו, כשנכוון עליהם טלסקופ, נוכל ממש לראות את הצורה שלהם, ולראות עליהם פרטים ייחודיים. הם לא נקודתיים כמו כוכבי השבט הרחוקים. ובהמשך ישיר לזה, כוכבי הלכת, לפחות רובם, לא מנצנצים, בדיוק כמו אותה הסיבה. האור שלהם לא נקודתי. והגודל הנראה של רובם גדול מספיק כדי להתגבר על העיוותים שהאטמוספירה שלנו עושה. האור מהם מגיע אלינו יחסית יציב וחזק, ולכן רוב כוכבי הלכת גם כל כך בולטים בשמיים מלכתחילה. בקיצור, כוכבי הלכת מנצנצים? גם לא. רק הסתייגות קלה לגבי אורון ורהב, עליהם קשה להגיד שהם לא מנצנצים, במיוחד כי קשה לראות אותם מלכתחילה, בטח ללא עזרים, אבל זה נכון לגבי השאר. רגע, 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 התאפקתי עד עכשיו, אבל די, זה כבר לא בסדר. את לא שוכחת פה מישהו? היה פלוטו! שאלה לגיטימית לחלוטין, ומזל שכבר עניתי עליה בפרק קודם. את כל הסיפור על פלוטו ועל הגדרת המושג כוכב לכת לאורך ההיסטוריה, תוכלו למצוא בפרק חמש וחצי. טוב, אני אלך לצפות בזה אחר כך. עכשיו אני רוצה לדבר איתך תכלס. נגיד שאני מסתכלת על השמיים ואני רואה איזה כוכב בולט במיוחד. איך אני יכולה לדעת האם הוא כוכב לכת או לא? הרי אי אפשר לראות את התנועה שלו בלילה אחד. או, oh, איזו שאלה. קודם כל, טכנית, אם ממש מתאמצים, אפשר לראות את התנועה של כוכבי הלכת המהירים יותר במהלך תצפית של כמה שעות, אבל את צודקת שלא זה מה שיעזור לך לעשות ניחוש מושכל לגבי הכוכב החשוד שלך. מה שכן יעזור זה לדעת איפה בשמיים צפויים להימצא כוכבי הלכת ואיפה לא. בואו ניכנס לתוכנת סטלריום, וננווט למשל לתאריך של התצפית הראשונה שלי. עכשיו נסתכל על האזור שאנחנו כבר יודעים שיש בו כוכבי לכת, האזור של הקרב וקשת, שאני מקווה שאתם כבר יודעים לזהות אותם בעצמכם מרוב שהראיתי אותם בסרטונים שלי. עכשיו אנחנו יודעים שכוכב הלכת הכתום שראינו ליד אנטרס הוא באמת מאדים, וכוכב הלכת השני היה שבתאי בכבודו ובעצמו. עכשיו בואו נריץ את הזמן מהר קדימה ונראה מה קורה. אנחנו רואים שכוכבי הלכת לא זזים בשמיים באקראיות, אלא הם כולם זזים על אותו הקו. שהוא לא במקרה גם אותו הקו שזזים עליו גם השמש והירח. זוכרים את מישור המלכה שהזכרנו קודם? זה בדיוק מה שאנחנו רואים בשמיים. כל הגופים האלה זזים בקירוב טוב על אותו המישור הגיאומטרי, ולכן כל הגופים האלה גם זזים בשמיים שלנו בערך על אותו המעגל. כמו שאמרנו בפרק 5, קבוצות הכוכבים שמישור המלכה עובר בהן קיבלו מעמד מיוחד והפכו למה שאנחנו מכירים בתור גלגל המזלות. רגע, אבל אמרת קודם ששבתאי היה בכלל בקבוצה שאני לא מכירה שהיא חלק מגלגל המזלות. צודקת, אז אני אתקן את עצמי. 12 קבוצות כוכבים שעל מישור המלכה קיבלו מעמד מיוחד, והקבוצה ה-13, נושא הנחש, נשארה חלק מפשוטי העם. בכל מקרה, בפרק 3 דיברנו על זה שהמיקום של מישור המלכה בשמיים שלנו, והזווית שתהיה לו, משתנים עם העונות. אין אזור קבוע בשמיים שבו תמיד נמצא מישור המלכה. 
זה תלוי בעונה ובשעת התצפית שלנו. אבל אם נכיר לפחות חלק מקבוצות הכוכבים שהפכו למזלות, ונדע לזהות אותן בשמיים, נוכל לדעת איפה עובר בשמיים מישור המלכה ברגע נתון, ולכן איפה צפוי שנמצא גם את כוכבי הלכת. בקיצור, זה אומר שאם אנחנו רואים כוכב בולט בשמיים, ואנחנו חושדים שהוא כוכב לכת, אנחנו צריכים לבדוק שני דברים. אחד, האם הכוכב נמצא בסמוך לקבוצת כוכבים שהיא חלק מגלגל המזלות? ושתיים, האם הכוכב לא מנצנץ? אם התשובה לשתי השאלות האלה היא כן, סביר להניח שאנחנו מסתכלים על אחד משמונת כוכבי הלכת. וספציפית, אחד מהשבעה שאנחנו לא חיים עליהם. ועוד יותר ספציפית, אחד מהחמישה שאפשר לראות בעין בקלות. השלב הבא יהיה לבדוק באיזה כוכב לכת מדובר. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, כמו תוכנת סטלריום, או אפליקציות כמו סקאי ספארי, או אתר heaven the above. מניסיוני, אחרי שעושים את זה מספיק פעמים, אפשר לזהות את כוכבי הלכת בעצמכם בלי להיעזר בתוכנות, פשוט מהסתכלות ומעקב אחרי השמיים. וזה ממש שווה. בפרקים הבאים נמשיך ונכיר יותר מקרוב את כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, וגם נבין למה לפעמים הם זזים לכיוונים מנוגדים. אם זה מעניין גם אתכם, אתם מוזמנים לעשות מנוי על הערוץ, או לעקוב אחרי הדף שלי, איך זה שכוכב, בפייסבוק. לדף אני מעלה פוסטים על כל מיני נושאים אסטרונומיים, כמו לדוגמה פוסט מיוחד שמסכם איפה כוכבי הלכת שדיברנו עליהם יהיו במהלך שנת 2021. אז עד הפרק הבא, צפייה נעימה, ותודה על הצפייה.